ketemu lagi dengan saya Lisa Namuri Private Instructor dari Jakarta Indonesia Tetap ya Private Instructornya Nah di video sebelumnya saya udah bilang uh, Message-nya adalah stop exercising too much loh Kenapa gitu loh Kenapa sementara semua orang pengen kurus Semua orang pengen badannya kotak-kotak Pecah-pecah ripped off deh Kalau perlu gitu Perut kayak hmm, Britney Spears Dulu ya Britney Spears jaman dulu Well um, Mungkin juga karena saya udah seiring bertambah usia Dan kemudian saya menyadari bahwa uh, Ada otot-otot yang otot bagian luar terutama itu adalah prime mover. Sebenarnya saya udah tahu tentang ini sudah sejak lama gitu ya. Bahwa otot-otot itu seharusnya dia hanya tight, hanya bekerja pada saat kita bergerak. Which is kalau misalnya kita duduk diam gini, yang ngapa-ngapain, harusnya emang bicep saya nggak keluar gitu loh otot bicep saya karena saya tidak sedang mengangkat sesuatu. Bicep saya akan bekerja pada saat saya mengangkat sesuatu. Gitu konsepnya. Nah, otot yang harusnya bekerja terus-terusan itu adalah Si otot stabilizers yang adanya selalu di bawah otot-otot luar kita ini Jadi uh, normalnya adalah kalau kita lagi biasa aja nggak ngapa-ngapain lagi tidur Itu otot-otot luar tuh seharusnya emang ada yang kerja Yang kerja hanya otot-otot stabilizer Cuma lagi-lagi itu adalah pendapat saya Kalau buat kalian yang emang pengen tetap ripped off dan memang kalian hidup dari itu Kalian adalah model-model olahraga yang memang harus dibayar terus seperti itu Go, go ahead, it's fine Cuman yang harus diingat adalah uh, Mungkin hmm, Harus tetap ada saatnya Tubuh istirahat uh, Harus tetap balance um, Karena lagi-lagi Jangan sampai semua baterai uh, Tubuh kita tuh dipakai semua saat ini Dan akhirnya ntar setelah Kita tua udah pada kehabisan Ini juga yang saya lihat dari Para Veteran-veteran tentara yang kebetulan ayah saya sendiri adalah tentara Seorang angkatan darat Itu mereka karena pada saat mudanya semuanya di forsir Benar-benar apalagi ya kalau atlet masih mending ada coachnya Kalau mereka enggak Benar-benar kalau enggak hukuman gitu loh Kalau mereka enggak ngelakuin diri Totally enggak ada pilihan Dan kalau cedera Boro-boro ada yang mijet Ada fisioterapis Kalau tentara enggak Begitu aja udah Pokoknya gimana caranya harus recover sendiri Dan akibatnya adalah Kalau kita lihat veteran-veteran sekarang Yang dulunya memang banyak sekali ke ke lapangan ya Mereka harus bertempur Itu rata-rata sekarang badannya Benar-benar broke benar-benar sepertinya badannya udah sangat lelah dan udah nggak bisa untuk recover dirinya sendiri. So be wise with what you're doing guys saat ini. Um, yang pasti kalau saya sih mikirnya olahraga harus tetap fun, harus tetap happy. Kecuali emang you're an athlete, you live with it. Emang harus harus um, melakukan semua itu untuk hidup. Tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk gengsi atau ikut-ikutan atau happy happy buat keren-kerenan. Be wise with it, uh, be mind, be kind to your body So that's all for today, agak padat, agak mungkin banyak orang berkerut dan berpikir Hmm, bisa gitu dong, tapi kan tubuh sehat itu olahraga itu penting Bukan paling penting, olahraga itu sesuatu yang positif Apa sih nggak positifnya dari olahraga? But remember, everything if it's too much, then it can be danger for yourself Apapun itu, whatever it is Jadi, try to listen to your body Being honest to your body If your body needs to sleep, then sleep Your body needs to eat, then eat Your body needs to move, then move By the way, jangan lupa buat subscribe, like Terus any comments Any comments, guys I'm open to discuss about this Because um, movement, uh, physical improvement Is always be my passion Saya Lisa Namuri Bye